Pero Dios no está buscando cristianos que haya que empujarlos. Dios está buscando cristianos hambrientos de su presencia. But God is looking for Christians that are hungry of his presence. Que dicen aunque no te sienta y aunque no me responda, yo aquí estoy. There's Marcos capítulo 7, verso 27 y 28. Mark 7:27-28. Aleluya. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? How many are happy today? ¿Cuántos creen que Cristo vive? How many know that God is living God? Y que él está con su pueblo. And that he is with his people. Aleluya. Vamos a honrar la palabra del Señor. So let's honor the word. Marcos capítulo 7, verso 27 y 28. Mark 7, 27, 28. Voy a leer y después lee usted. Gloria a Dios. Dice así, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y dice el, ver, el verso 28, respondió ella y le dijo, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos en esta mañana quiero hablarte sobre el hambre por su presencia so I want to speak to you about the hunger for his presence, el hambre por el Espíritu Santo the hunger for the Holy Spirit. la Biblia dice the Bible says que una mujer that there was a woman llegó a la presencia de Jesús that went before the presence of God. traía una situación familiar muy difícil And she had a hard situation with pero the el Señor family. estaba impartiendo algo a los judíos But the Lord was giving out something to the Jews. y aquella mujer era griega And that woman, she was from Greece. Aquella mujer era gentil. She was a Gentile. Y ciertamente esta mujer llega delante de Jesús. And truly, this woman goes before Jesus. Y le muestra su necesidad. And she presents his her need. Y Jesús le dice, tienes que esperar a que yo termine. And the Lord says, you have to wait for me to be done. Esto tiene que ser impartido primero a los hijos. This first has to be given to the children. Pero aquella mujer le mostró una fe. But that woman had a faith. Y no solamente una fe, sino también un hambre. And not just faith, but hunger. No solamente una fe, sino también un hambre. She didn't just have faith, but she had hunger. No solamente una fe, sino también un hambre. Not just faith, but hunger as well. Yo no sé cuántos de los que están aquí sentados no solamente tienen fe, sino también hambre. I don't know how many people here don't just have faith, but they're also hungry. Porque del hambre que usted tiene usted va a alimentar su fe. Because from the hunger you have, you're gonna give to your faith. Yo no sé si usted sabe esto, pero te lo quiero decir en esta mañana y es lo primero que quiero que usted anote. I don't know if you know this, but I'm gonna tell you today and I want you to take note. Es lo primero que quiero que usted ponga en su espíritu. And this is the first thing I want you to put in your spirit. Del hambre que usted tiene por su palabra y por su presencia. From the hunger that you have for His word and His presence. De eso usted va a alimentar su fe. From that you're gonna feed your faith. Holy Spirit. El Señor está llamando hambrientos en su casa. The Lord is calling hungry to his house. Por eso el Señor le dijo. That's why the Lord said. Lo que estoy impartiendo. What I'm giving. No puede ser dado a los perrillos. Cannot be given to the little dogs. No puede ser dado a los perrillos, dice el Señor. It cannot be given to the little dogs, says the Lord. Tienes que esperar. Deja que primero se sacien los hijos. You have to wait. You have to let the children be filled Pero first. ella le dijo. But she said, sí, señor, pero aún los perros comen Yes, Lord, yeah, even the little dogs eat. De lo que cae de la mesa de su amo. From the crumbs of their loved ones. Hay gente que tienen que entender. There's people that need to understand. Que hasta que no sean saciados por el Espíritu Santo no se pueden ir de su presencia. That they cannot leave his presence until they're filled by his presence. ¿Qué hubiera pasado con aquella mujer si hubiera, ella hubiera dicho, "No, yo me voy"? What would have happened with that woman if she would have said, "I'm leaving"? Como Jesús no me contestó, yo no voy a orarle más. Since Jesus didn't respond, I'm not going to pray anymore. Como yo le hablé y él no me respondió, pues yo no le voy a orar más ni since voy a meter más con él. Since I spoke to him and he didn't answer, I'm not going to go into his presence anymore. Su hija nunca hubiera sido libre. Then her daughter would have never been delivered. Y hay gente que no ha el se han ido de su And there's people who haven't received the miracles because they've left their presence. No han tener por su because they haven't had a hunger for his presence. Cuando usted tiene hambre por la presencia del Señor, When you're hungry for the presence of the Lord, usted dice, aunque Jehová me responda, no me responda, aquí me quedo. You're saying whether God responds or not, I'm staying here. Usted dice, aunque Jehová me hable, no me hable, yo aquí me quedo. You're saying whether he speaks to me or not, I'm Porque staying here. Porque lo que here. está en la mesa del Señor cuando descienda me va a caer. Because what is in the table of the Lord when it falls is going to fall over me. Porque lo que está en su mano en el tiempo de Jehová me va a caer. Because what's in the hand of the Lord at his time will fall over me. Y yo lo voy a recibir. And I'm going to receive it. Dios me dice, yo estoy llamando hambrientos en mi casa. So the Lord is saying, I am calling the hungry to my house. Yo estoy llamando un pueblo con hambre. I'm calling people with hunger. No estoy llamando a religiosos. I'm not calling religious people. No estoy llamando, aleluya, gracias Espíritu Santo, a gente que son insensibles a mi presencia. I am not calling people that are insensitive to 
my presence. Estoy llamando a que entren a mi presencia con hambre. I am calling people that come to my presence hungry. Y usted sabe lo que pasa cuando usted tiene hambre. And do you know what happens when you're hungry? Usted siempre está pensando en la comida. You're always thinking of food. Cuando usted tiene hambre, usted piensa en la comida. When you're hungry, you think of food. Dios dice exactamente por eso los llamé hambrientos. And God is saying exactly that's why I Porque called you hungry. Porque el que tiene hambre de mi presencia siempre está pensando en mí. Because the one that's hungry of my presence is always thinking of me. Cuando usted tiene hambre, when you're hungry, usted comienza a buscar dónde comerse el mejor taco que hay en la ciudad de Las Vegas. You begin to look where you can eat the best tacos in Las Vegas. Y Dios está llamando a hambrientos espirituales. And the Lord is calling spiritually hungry people. Que digan, ¿cuándo puedo sacar 30 minutos de este día para orar al Señor? For them to say, when can I take 30 minutes to pray to the Lord? Today? Déjame ver cuál es la mejor alabanza que puedo, aleluya, poner aquí para levantársela al Padre. Let me see what is the best praise that I can give the Father. Hay, aleluya, hambrientos espirituales que tienen que empezarse a mover en esta unción. There are people that are spiritually hungry that need to begin to move in this anointing y decir, ¿qué puedo hacer para buscarlo más? and say what can I do to seek him more Usted sabe que a Dios no le interesa y a mí como pastor tampoco. You know God and myself aren't interested. Que usted venga más a este culto como un número. For you to just come as a number to this service. De hecho en esta iglesia no se cuenta la gente. We don't even count the people here. De hecho Dios me dijo ni los hagan miembros. God said don't even make the members. Porque eso de membresía se lo inventaron ustedes los hombres. Because that membership was invented by men. Y yo dije, yo empecé a aleluya a contar y, y, y a darle certificado de miembro a la gente. Because I was counting and giving memberships to people. Y Dios me dijo, detén tu mano porque yo lo te he dicho que hagas miembros. And God said stop because I didn't make I didn't tell you to do members. Si ya ellos son hijos, ¿para qué tienen que ser miembros? If they're children already, why do they need to be members? Si ya ellos son hijos, ya son parte de mi cuerpo. If they're children, they're already part of my body. ¿Por qué tú no quieres hacer miembro de una institución? So why do you want to make them members of an institution? Yo no institution? soy una institución, yo soy Jehová de los ejércitos. I am not an institution, I am the Lord. Y a los que hice hijos, no tienes que hacerlo tu miembro. And the ones that I made children, you don't have to make members. Lo que pasa es que nosotros los hombres queremos añadirle a los de Dios. But what happens is that us men, we want to add to God's Y aquí seat. nosotros no estamos para añadirle. And we're not here to add. Nosotros estamos para hacer y obedecer lo que Cristo dice. We're here to do and obey what God says. Entonces, a mí el Señor me dijo, So the, Lord, so the Lord told me and showed me a no mirar números dentro de la iglesia. To not to look at numbers within si the church. Si viene día gloria a Dios. And they come glory to God. Y si viene cien gloria a Dios también. And if a hundred come glory to Pero God. Pero lo que Dios me dice que yo quiero que esta iglesia sentado gente con hambre. But what God is saying, I want people seated here that are hungry for me. Dios me dice, yo no quiero gente sentada en esta iglesia. I don't want people seated here, says the Lord. Que quieran calmar su conciencia con venir el domingo a la casa del Señor. That just want to calm their conscience coming on Sunday to church. Yo quiero gente en esta iglesia que tenga hambre por mi presencia. I want people at this church that are hungry for my presence. Y Dios me dice ciertamente. And the Lord is saying truly. Voy a poner hambre por mi presencia en esas vidas I'm gonna put hunger for my presence in those lives si usted me dice que cosa es hambre so if you say what's hunger por su presencia for his presence es estar el día entero pensando en el it is to be thinking of him the whole day usted suelta la depresión que tiene y los problemas y las preocupaciones que tiene you let go of the depression and the situation you have y usted está caminando y diga que lindo mi señor and you're walking you're saying how beautiful is my God que lindo es el padre how beautiful is my father Espíritu Santo, cuánto te amo. Holy Spirit, how much I love you. En medio del trabajo le hagas al Espíritu Santo, Espíritu Santo, qué lindo tú eres. You're in the middle of your work and you're hugging the Holy Spirit. Y la que trabaja lo tuyo te dice, pero tú estás loca. And the one that's working next to you saying you're crazy. Y usted le dice, sí, estoy loca. And you're saying, yes, I'm crazy. Estoy loca por mi Jesús. But I'm crazy for Jesus. Tengo el hambre que tú no tienes. I have the hunger you don't have. Tu hambre es saciada con tacos y burritos. A hunger that is not filled with outside food. Pero mi hambre es saciada con el Espíritu Santo. But it's filled with the Holy Spirit. Mi hambre es saciada con la palabra. My hunger filled with the word ese es el hambre por su presencia that's the hunger for his presence que el día entero usted esté ay señor no te he sentido hoy que pasa the whole day you're thinking I haven't felt you lord what's going on señor ayer yo sentía como una corriente pero hoy por la mañana no siento esto que pasa lord yesterday I felt currents but not today what's going on hermano yo me preocupo I'm worried porque usted piensa que como un pastor, because you think because I'm a pastor, ya yo estoy canonizado, I'm already categorized, ajá, y que pertenezco allá al, de, perdón, eh, usted sabe, gloria a Dios, glory to God, y usted no sabe, hermano, and you don't know, que los hombres de Dios tienen que pelear su batalla por la santidad, that the men of God have to fight the battle for their holiness, usted pelea su batalla por tener hambre de Dios, yo también la peleo, you fight your battle to be hungry for God, I fight it as well, no es que yo por ser pastor, a mí me dieron más hambre que usted, it's not just because I'm a pastor, I have more hunger than you, no es que yo por ser pastor, 
Or tengo, because I'm a pastor. Tengo más presencia por usted y tengo el cielo garantizado. I have more presence than you and I have the, the heavens guaranteed. Yo tengo que meterme en esta guerra también. I also have to enter this battle. Yo tengo que decirle cada mañana al Señor, Señor, dame hambre por tu presencia. I have to tell the Lord every morning, give me hunger for your presence. Y cuando yo no lo siento, yo le digo, Padre, ¿qué está pasando? No es contigo, es conmigo que está pasando. And when I don't feel it, I say, Lord, what's going on? And it's something with me. Sí, porque hay gente que cuando no siente la presencia, because there's people that when they don't feel the presence, le dicen a Dios, ¿pero qué pasó, Señor? Ya yo no soy tu hijo. They say, Lord, what's going on? Am I no longer your child Cuando usted no siente la presencia del Señor, but when you don't feel the presence of God no un problema de Dios. it is not God's problem, un problema nuestro. it's our problem Porque el que se aleja because the one that goes far from es God usted. is you el que está cerca de Jehová, the one that's close to God Jehová no lo desecha. God does not set them aside Somos nosotros los que nos vamos. it is us who leave them Entonces hay gente so then there's people que cada vez que no siente la presencia, empiezan a culpar a Dios. that each time they don't feel the presence they begin to blame God Pero usted no debe hacer así. And you should not be pointing fingers. Usted tiene que hacer así. You have to point it at yourself. Ahora te voy a decir algo. Now I'm going to tell you something. Que tú no sientas la presencia de Dios. For you not to feel the presence no of God. No significa que Dios no está contigo. It doesn't mean God's not with you. Que Dios no te haya respondido tu oración. For God, He didn't respond your prayer. No significa que Dios no es verdad y no es poderoso para hacer todas las cosas. It doesn't mean that He's not true or powerful to do all things. No significa eso, hermano. It does not mean that. Por tanto, yo usted. So. En esta mañana. This morning. Pidiera hambre al Señor. I would ask the Lord for hunger. Hambre por su presencia. Hunger for His presence. Ahora hay un misterio. So there's a mystery here. Porque el que usted no sienta a Dios. Because for you not to feel God. No significa que por eso. It doesn't mean that that's why. Usted va a empezar a cuestionar a Dios y apagarse you're going to begin to question God porque usted no necesita sentirlo para amarlo because you don't need to feel him to love him usted no necesita sentirlo para ir a buscarlo a su presencia you don't need to feel him to go seek for him in yo his presence yo le estoy hablando a alguien esta mañana I'm speaking to someone today hay gente que se justifican there's people that are justifying themselves y dicen como yo no sentía a Dios and they're saying I didn't feel God pues no voy a orar well then I'm not going to pray como yo no siento a Dios hace los últimos tres días. Since I haven't been able to feel, feel God in the last three days. Parece que el Señor se quedó dormido, que no me habla. It looks like the Lord fell asleep. He does not speak to me. Y por tanto, yo yo no lo voy a buscar más. Yo no voy a ir a la iglesia. So then I'm not going to seek Him any longer or go to church. Hay cristianos que están esperando sentir a Dios para hacer las cosas de él. There are Christians that are waiting to feel God to do His work. Porque son cristianos que hay que estar empujando el día entero. Because there are Christians that need to be pushed all day long. Pero Dios no está buscando cristianos que haya que empujarlos. Dios está buscando cristianos hambrientos de su presencia. But God is looking for Christians that are hungry of His presence. Que dicen aunque no te sienta y aunque no me responda yo aquí estoy. They're saying even though I can't feel you, you don't Quizás answer here. Quizás quieras hablar conmigo esta mañana. Maybe you might want to speak to me today. Hay gente que se han adaptado. There are people that have been adapted a vivir una, a vivir una vida cristiana si sienten a Dios. to live a Christian life only if they feel God. Si no sienten a Dios, se alejan. And if they don't feel Him, they get y, away from Him. No And what you don't know is that God was testing your heart. Testing it to see if the day you didn't feel Him, you would keep on seeking Him. Y hay gente que dejaron de sentir a Dios. And there's people that stopped feeling God. Y en vez de buscarlo más, And instead of seeking Him more, colgaron su fe en la pared de su casa. they hung up their faith in the wall of their house y Dios está diciendo, te vas a de nuevo? and God is saying when are you going to be activated again que esto es algo remember this is something biblical Usted se acerca a Dios. you go close to God Dios se acerca a ti. then God gets close to you hay gente esperando que Dios se le acerque a ellos. There's people that are waiting for God to come near to them. Pero si usted no provoca a Dios, eso no va a pasar. But if you don't provoke God, that's not going to happen. Si usted no le dice a Dios con lágrimas, con lloro, con gemido, con lamento delante de su presencia. If you don't cry before His presence. Tengo hambre por el Dios vivo. I'm hungry for the true God. Eso no va a pasar. Then that's not going to happen. Una y otra vez nos enseñan en las iglesias. They show us at church. A ser cristianos que nos pasen la mano. To be Christians that they just pat you. Te pasen la mano una y otra vez. They pat you once and again. Pobrecito, pobrecita. Oh, how sad. Pobrecita, ella tan deprimida, una situación tan difícil que está pasando. Such a hard situation that she's going through. Nosotros aquí en esta iglesia. But here in this church. Te ayudamos, pero no te pasamos la mano. We help you, but we're not petting you. Porque yo no he visto gente que crece, que crece con manos pasadas. Because I haven't seen people grow being petted. Yo nunca he visto un crecimiento firme en Dios con manos pasadas. I haven't seen a growth in God with a Yo te abrazo, pero petted. después te empujo. I hug you, but then I push you. Yo te abrazo, pero después te digo, dale, 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 dale. I hug you, but then I push you and say, go, 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 forward. 
Y porque hay gente que le gusta el abrazo y quedarse ahí. Because there's people that like to be hugged and just stay there. Y Dios dice, yo te abrazo, pero empieza el movimiento, empieza a moverte. And God is saying, I hug you, but begin to move. Porque mi deseo y el deseo de Dios que usted crezca. Because my desire and God's desire is for you to grow. Mi deseo y el deseo de Dios que usted avance, vaya hacia adelante en el nombre de Jesús. My desire and God's desire is for you to go forth in God's way. Pero hay gente que se quedan cómodos en su zona de confort. But there's people that become comfortable in their comfortable zone. Y gente acomodada, Dios los está sacando en estos días. And the Lord is removing those people from their comfort zone. Gente que estaba acomodada en su sitio. People that were just there, come. Los está trayendo Jehová de otras iglesias, de otros estados, de otras ciudades. The Lord is bringing them from other cities, other churches, other other countries Porque no son días de andar acomodados. because there are not days for you just son to be comfortable de forzarse en su presencia. there are, you, are times for you to try in son his de pelear esta batalla valientemente. time to fight this battle bravely hay gente conformado porque no sintieron a Dios. And there's people that they're not comfortable because they didn't feel God. Hay gente conformado y aun cuando tienen muchos problemas. There's people that when they have a lot of problems. Calman su conciencia con venir a la casa de Dios y the, ya. They calm their conscience with coming to the house of God and that's it. Calman su conciencia con ofrendar y diezmarle a Dios y ya. They calm their conscience with giving to the Lord and that's it. En esta casa yo enseño que a Jehová no le interesa tu bolsillo. But in this house I show you that the Lord doesn't care about what's in your pocket. A Jehová le interesa tu corazón. He cares about your heart. A Dios no le interesa tu dinero. God doesn't care about your money. A Dios le interesa tu corazón. God cares about your heart. Por eso yo quiero que todo el que ponga el pie en esta casa pida hambre por la presencia. To ask for hunger for his presence. Mm. Yo quiero que usted llegue aquí cada mañana. I want you to get here every day. Y que tu adoración no sea una oración mera, algo más. And don't let your worship just be one more. En esta casa tenemos que aprender a adorar extravagante. We have to begin to praise extravagantly. Yo veo que hay gente que viene a la casa del Señor. I see people that come to the house of God. Y estamos en la adoración. And they're in the worship. No cierran los ojos, no levantan las manos, no adoran, no hacen nada. They don't close their eyes, raise their hands, they don't do nothing. Usted le dice, levante la mano. You're saying, put your hands up. And they keep them down. Quizá ellos no tienen la fe para saber que están delante del Dios vivo. Maybe they don't have the faith to know that they're before the living God. Yo no los acuso ni los condeno. I'm not accusing them or condemning them. Te va a entrar la fe de Dios. But the faith of God's going to enter you. Para que tú también te goces como me gozo yo. So you can also rejoice with us. Para que a ti te digan loco del mismo tipo de locura que yo tengo. So they can also call you crazy like they call me. No te acuso. I'm not accusing you. Pero hay otros que sí son cristianos. But there are others that are Christians. 50 años, medio siglo en la iglesia. 50 years in the church. Medio siglo en la iglesia. Medio siglo en la iglesia. Sin embargo, half a life in church and yet. Gracias Espíritu Santo. Sin embargo, and yet. Ahí están parados como unos maniquí. They're just standing there like a mannequin. Están parados como meras figuras. They're just standing there like figures. Y Dios no está pidiendo eso, hermano. And God is not asking that. Dios está pidiendo que en estos días. God is asking that these days. Usted se levante con hambre por su presencia. For you to rise up with hunger of His presence. Que usted quiera, usted diga con su boca y pronuncie con sus labios. For you to say with your mouth and pronounce with your lips. Una alabanza que ministra el corazón de Dios. A praise that ministers God's heart. Hermano, usted no venga a la iglesia porque dice, bueno, no tengo nada que hacer, voy a ir a la iglesia el domingo. Don't come to church because you say I have nothing else to do. I'm going to go to church. Usted tiene que venir a la casa del Señor con una adoración extravagante para él. You have to come to church with an extravagant worship for Usted him. tiene que venir con una expectativa de qué va a pasar. You have to come expecting what's going to happen. Usted de que salga de su casa tiene que decir, Jehová, háblame. Since you leave your house, you have to say, Lord, speak to me. Hermano, pero yo veo gente que viene aquí con una cara que aquello But I see people here that come with this face. Yo he estado pensando And I've been thinking repartir espejitos personales cuando entre por la puerta. To give some individual mirrors when you enter the house. Sí, 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 sí. Yes. Yes. Sí. Porque hay algunos hermanos que entran con una cara más rara. Because there's some people that just enter with a bitter face. Ellos no ven su cara más rara. They don't see their face. Pero yo estoy seguro que si le prestan un espejito. But I'm sure that if they give them a little mirror. Van a decir, Dios mío, ¿qué pasó aquí? They're going to say, my God, what's going on? Hermana, sonría. Come on, smile. Hermano, sonría. Brother, smile. Usted está en la casa del Señor. You're in the house of the Lord. Usted está delante de la presencia del Señor. You're before the presence of the Lord. Dice la Biblia. The Bible says. En mi presencia hay plenitud de gozo. That in my presence there's Dice rejoicing. la Biblia. The delicias, Bible says. Delicias a su diestra. 
En su presencia hay plenitud de gozo. In his presence there's plenty of rejoicing. Pero hay gente aquí amarrada, hermano. But there's people that are bitter here. Tú te le dices sonría. And you're saying smile. Y te hacen una mueca. And they just frown. Y usted le dice gozate. And you're saying rejoice. Y están ahí como muertos. And they're dead. Y usted le dice te va a caer el Espíritu Santo. And you're saying the Holy Spirit's going to fall over you. Y ellos lo que están diciendo que se abra la tierra y que me trague. And they're saying let the land open and swallow me life. Hermana. Brothers. Sacúdase. Come on, shake it off. Cristo le ama. Christ loves you. El amor de Dios está aquí en esta casa. The love of God is in this place. Usted está aquí para que el Señor le abrace. You're here so the Lord can hug you. Usted está aquí para cuando salga de aquí diga yo he tenido experiencia con Dios. You're here so when you can leave you said I had an experience Aleluya. with God. Aleluya. Usted no está aquí como un número. You're not here just as a number. A usted no lo invitaron a esta casa para que llene una silla. You weren't invited here just to fill no a chair. No me interesa llenar sillas. I am not here to fill up no chairs. No me interesa los números. I don't care about ah, numbers. Alguien tiene que saber eso. Come on, some Somebody has to know en otro this. lugar a lo mejor sí, aquí no. Maybe in other places, but not here. Aquí interesa lo que a Jehová le interesa. Here we're interested in what God y is interested in. Y tu alma le interesa al Padre. And your soul, the Lord is interested in. Tu alma le interesa al Espíritu Santo. Your soul, the Holy Spirit is interested in. Él quiere darte gozo. He wants to give you joy. Y quiere darte la paz que sobrepasa todo entendimiento. And he wants to give you the peace that is over any understanding. Hambre por su presencia. Hungry for his presence. Hambre por el Espíritu Santo. Hunger for the Holy Spirit. Que usted se desespere cuando no le ha sentido. For you to become desperate when you can't feel him. Que usted se preocupe porque no le ha hablado. For you to be worried because he hasn't spoken to you. Que usted anhele como me decía una hermana que está sentada aquí. For you to long. Hace unos días me decía ella. A couple days ago. Ay pastor. There was a woman that said, Pastor. Cuando llega el día del culto, when the day of service comes, desde la mañana, from since early morning, ya yo estoy contenta. I am so happy. Porque ya yo sé que por la noche me tengo que ir a la casa del Señor. Because I know that at night I have to go to the house of God. Y todavía hay pastores quitándole culto al pueblo. And there's still pastors that are removing services from the people. Si aquí venimos a gozarnos todos juntos. But if we come here to rejoice together. Y usted se pone la mejor, aleluya, la mejor ropa que tiene. And you put the best clothes you have. Y el mejor peinado que se puede hacer. And the best hair that you can do. Aleluya, y el mejor perfume que se compró. And the best perfume that you bought yourself. Porque, porque dijo yo voy para la casa de mi Dios. Because you're saying I'm going to the house of my God. Yo quiero, aleluya, agradarle a mi padre. And I want to please my father. Por dentro y por fuera. Inside and out. Las dos, por dentro y por fuera. Two, inside and out, both things. Thank you, Lord. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Gracias por ese mensaje. Thank you for that message. Yo me dice traer esa hambre a esta casa. God is saying I will bring that hunger to this house. Te voy a decir, no es habitual que esto te lo prediquen en Las Vegas. I'm going to tell you it's not normal for them to preach this in Las Vegas. Yo no me hago ni me creo que soy la mejor iglesia de esta ciudad. El Señor reprenda al diablo. I don't think and believe that I'm the best church in this place. The Lord rebuke the devil. Pero este mensaje no se predica hoy en día. But this message is not preached nowadays. Porque las iglesias quieren número. Because churches want numbers. Mm, número. Numbers. Que tengan nombre. Name. Y que tengan poder. And for them to have money, power. Eso es lo que le interesa a las iglesias. That is what the churches care about. Pero a mí me interesa el Espíritu. But I'm interested in the Holy Spirit. A mí me interesa el Espíritu. I am interested in the Holy Spirit. Yo no sé cuál fue el mensaje que te vendieron a ti. I don't know what was the message that they sold to you. Si tú le quieres dar a Dios, dale a Dios. But if you want to give to God, give to Him. Si tú quieres darle a él es un asunto tuyo con él. If you want to give him that's your business. Si no le quieres dar es un asunto tuyo también. And if you don't then that's your business. Yo te voy a enseñar a darle a Dios. But I'm going to show you to give to God. Si tú lo quieres hacer gloria a Dios y si no lo quieres hacer gloria a Dios también. If you want to do it glory to God if not glory to Pero God. Pero ese no es el centro del mensaje. But that is not the center of this message. El centro del mensaje es. The center of this message is. En esta en esta mañana. In this morning. Hambre por su presencia. Hunger for his presence. Hambre por su gloria. Hunger for his glory. Yo quiero que tú te lleves esto en tu espíritu en esta mañana. And I want you to take this in your spirit today. Y como esa sierva que me habló. And like that woman that called me. Yo quiero que usted se alegre y se contente en el día del culto. I want you to rejoice and become happy on the day of service. Y diga Dios mío, hoy es domingo. And for you to say, my God, it's Sunday. Hay gente que el domingo. 
There's people that on Sunday hay que darle con un palo en la cabeza para que venga a la casa de Dios. They have to hit them with a stick over the head for them to come. Pero hay otros que dicen. But there's others that are saying. Ya amaneció, me tengo que ir para la casa del Señor. It's already early and I have to go to the church of God. Y empiezan a abrir, aleluya, el carro y a meter gente para el carro. Dale que vas para la iglesia. Dale que vas para la iglesia. Dale que vas para la iglesia. To open the car and throw people inside. Say, come on, we're going to church. A esos son los que Dios está buscando. That, those are the ones that the Lord is seeking. Esos son los que Dios está buscando. Those are the ones the Lord is seeking. Gente que no se conforman con poco. People that are not okay with just a little bit. El Señor le dijo migajas y le habló de migajas a aquella mujer. The Lord spoke of crumbs to that woman. Y la mujer le dijo aunque sea esas migajas dámela. And that woman said, at least even those crumbs, give them to me. Y escuché al Señor que me habló y me dijo. And I heard the Lord say. Hay muchos que están aquí sentados. There are many people seated here. Que con pequeñas cosas that with little things voy a empezar a revelarme a su vida. I'm going to begin to reveal to their lives pueden parecer migajas they can seem like crumbs Dios me dice con pequeñas cosas but the Lord is saying with small things voy a empezar a revelar a su casa I'm going to begin to reveal to their house con pequeños detalles with little details y ellos empezarán a conocer mi gloria and they will begin to know my glory un sueño hoy a dream today una visión mañana a vision tomorrow un milagro al siguiente día a miracle the next day Dios dice con pequeñas cosas God is saying with little things voy a empezar a traerte a mi presencia I'm going to begin to bring you to my presence voy a empezar a enamorarte de mi gloria I'm going to begin to make you fall in love alguien with my tiene glory. que entender lo que Dios le está hablando somebody has to understand what the Lord is saying tú le estás pidiendo mucho al Señor you're not asking the Lord for much y Dios me dice antes de llevarte a lo mucho voy a empezar por lo poco and God is saying before I give you a lot I'm going to give you a little porque quiero enamorarte de mi presencia because I want to make you fall in love with my quiero presence quiero atraerte a mi gloria I want to bring you to my glory hambre por su presencia hunger for his presence ¿cuántos aquí han ido aleluya hacer sus quehaceres diarios how many have done their daily chores y no tuvieron la oportunidad de orar y buscar a Dios en su día and they didn't have an opportunity to seek and pray to the Lord vamos hermana no me diga que usted no lo ha hecho come on don't tell me that you haven't done it hermanito no me diga que usted no lo ha hecho que no le ha pasado don't tell me that you haven't done it Hemos tenido que irnos corriendo. We've had to leave sin poder decir gracias, Señor, por este día. Running without being able to tell the Lord thank you. Pero hay gente que le pasa eso. But there's people that that happens to. Y no le importa. And they don't care. Pero hay otros que dicen, Señor. And there's others that say, God. En este día no pude buscarte. Today I wasn't able to seek you. No pude leer tu palabra, no pude hacer nada. I wasn't able to read your word or do anything. Y Dios dice es el tipo de sentir que yo quiero. And God is saying that is what I want. Cuando tú te preocupas por la presencia. When you're worried for the presence. Cuando tú dices Señor yo no me conformo con esto yo quiero más. When you're saying God I'm not okay with this I want more. ¿Qué te dijeron que tú eres profeta? What did they tell you you're a prophet? ¿Qué te dijeron que tú eres salmista? That you're a worshiper. Un empresario del reino ¿qué te dijeron? A bis, an entrepreneur of the heavens. ¿Qué te dijeron que tú eres un evangelista, un pastor? ¿Qué te dijeron? An evangelist, a pastor. What did they tell you? Dios te dice, te vas a conformar con eso. God is saying, are you okay with that? ¿Cuánto tú oras? 30 minutos. How long do you pray? 30 minutes. ¿Cuántas veces tú ayunas al mes? How Cinco veces. How many times do you fast a month? Five times. Dios te dice, no te conformes con eso. God is saying, don't be okay with that. ¿Qué es lo que tú ves? Sueños, visiones. What do you see? Dreams and visions. Dios te dice, te vas a conformar con eso. God is saying, are you going to be okay with that? Tú sientes corriente que te suben arriba y abajo así como esos escalofríos. You feel currents that go up and down your body. Dios te dice, tú te conformas con eso. And God is saying, are you okay with that? Vas a conformarte con venir a la iglesia el domingo? Are you going to be okay with just coming on Sunday to church? Vas a conformarte con decir a la gente, yo soy cristiano? Are you going to be okay with telling the people I'm a Christian? Cuando muchos de nosotros tenemos que reconocer que somos cristianos, no cristianos. When many of us have to recognize that we're not true Christians. No se enoje, mi hermana. Don't be mad, don't be angry. Aquí el mensaje duro, hermano. The message is hard. Perdóneme. Forgive me. Pero yo tengo un compromiso con el Espíritu Santo. But I have a commitment with the Holy Spirit. Porque yo quiero que a ti te entre el hambre de Dios. Because I want the hunger of God to enter you. Y tú digas, Dios mío, yo no quiero ser el religioso este que llevo por 20 años en el evangelio. And for you, you don't want to you don't want to be that religious person that's been there for 20 years. Que usted se sacuda de esa religión. For you to shake off that religion. Y que usted diga, yo no me conformo con lo que tengo, yo quiero más. And you're going to say, I'm not okay with what I have, I want yo more. Más. 
I want more. Yo quiero saber quién tú eres. I want to know who you are. Yo quiero que tú le digas al Señor, yo no estoy aquí por un milagro. I want you to tell the Lord, I'm not here for a miracle. Es, es que yo quiero saber quién tú eres. It's because I want to know who you are. Es que yo quiero conocerte de cerca. I want to get to know you up close. Yo quiero hablar contigo porque dicen que tú eres Dios. I want to speak with you because they say you're God. Y quiero que tú hables conmigo porque dicen que tú eres Dios. And I want you to speak to me because they tell me you're God. Yo voy a hablar contigo, pero tú hablas conmigo. I'm going to speak with you, but speak to me. Ese es el tipo de cristiano que Dios está buscando en estos días. Are the type of Christian that the Lord is seeking these days. Dios no está buscando cristianos que lleguen a una iglesia. God is not seeking Christians just to write Dios to no a church. Dios no le importa este edificio hermoso que él mismo nos ha dado. Él no le importa eso. He doesn't even care about this beautiful building he's given us. Lo que Dios está buscando son cristianos de verdad. What God is seeking is true Christians. Gente que tenga el Espíritu Santo por dentro y por fuera. People that have the Holy Spirit within them and out of them. Gente que tengan pasión por Dios. People that have passion for God. Pasión por Dios. Passion for God. Pasión por Dios. Passion for God. Tienes pasión por Dios. Do you have passion for God? Te apasiona las cosas de Dios. Are you passionate about God's things? O las cosas de Dios son una carga para ti. Or are God's things just a weight for you? Yo estoy terminando en esta mañana. I'm almost done. Y usted dice en esta hora. God is saying at this time. Tienes pasión por mi presencia, por mi obra. Do you have passion for my work? O sencillamente estás habituado, estás conformado. Or are you just simply okay? A venir a sentarte a un templo un día. To come and sit at the service. Yo le he dicho al Señor, Señor, como quiera tráelos. I've told the Lord, whatever way, bring Porque es them. posible que aquí lo toque tu gloria. Because it's possible that your glory touches them here. Es posible que aquí lo toque tu presencia. It is possible that your presence touches them here. Yo quiero que en reverencia aquí lo que estamos. I want you to pay attention to what we're speaking. Usted se enfoque en el Señor en esta hora. I want you to focus on the Lord. Y ponga su mente en el Señor. And put your mind on the Lord. Que nada te distraiga. And don't let nothing distract you. Dios me dice que hay personas sentadas en este lugar. God is saying that there's people seated in this place. Que él quiere impartirle hambre por su presencia. That he wants to give them hunger for his presence. Pero tienen hambre por cualquier otra cosa que menos de su presencia. But they're hungry for everything else but his presence. El Señor me dice que hay el que entra a esta casa. The Lord is saying that the one that enters this house. No llega a esta casa por casualidad. They're not just coming here because of a casualty. Es porque él quiere poner hambre por su presencia. It's because he wants to deposit hunger for his presence. Yo no sé si usted está aquí y usted pertenece a otra iglesia. I don't know if you're here and you belong to another church. Pero si Dios te trajo en esta mañana. But if God brought you here today. Fue para impartirte hambre por su presencia. Was to give you hunger for his presence. Hambre por su presencia. Hunger for his presence. El que tiene hambre por su presencia. The one that is hungry for his presence. Está pensando en él todo el día. Is thinking of him all day. ¿En qué piensas? What are you thinking of? ¿Quieres saber si tú tienes hambre por su presencia? Do you want to know if you're hungry for his presence? ¿Usted quiere saber si usted está enamorado de Dios? Do you want to know if you're in love with God? ¿Usted quiere saber si usted verdaderamente Do you want to know if you truly siente una necesidad por Dios? Feel a need for God? Mi pregunta es, ¿a qué tú te, a qué dedicas tu pensamiento? Then my question is, what do you dedicate your thoughts on? ¿Cuáles son los pensamientos que andan en tu cabeza? What are the thoughts that are in your head? El día que usted conoció a esa hermosa mujer que usted tiene al lado. The day that you met that beautiful woman that's by your side. Usted estaba pensando el día entero en ella. You were thinking all day. Le gustó, a usted le gustó sus ojos. You liked her eyes. El pelo. Her hair. La forma en que caminaba. The way she walked. Aunque todavía usted no había probado la cocina. La comida. Even though you hadn't tasted the food yet. Pero lo que usted vio le gustó. But what you saw you liked. Y usted varón se fue pensando en ella para su casa. And you man you left thinking about her. Y casi tuvo un accidente en el camino porque la mente empezó a volar. And you almost had an accident on the way because you were thinking of her. Y ahora la esposa tiene que reclamarle. But now the woman has to call attention to you. Y decirle ya no me dice cosas bonitas. And tell you you don't tell me beautiful things anymore. Tan enamorado que tú estabas de mí cuando me conociste. You were so in love when you met me. 
Cristianos que pierden el primer amor. Christians that lose their first love. Y ya están como en el sexto o en el séptimo amor. And they're already in the sixth or seventh love. Olvidaron el primer amor con Cristo, la pasión y el hambre por su presencia. And they forgot the first love with God, the presence. Porque nos descuidamos, nos confiamos. Because we got comfortable. Nos metemos en una rutina y una monotonía de del cristianismo y de las cosas religiosas. And we get into a routine of religious things. Se meten cinco cultos, seis seminarios, cuatro discipulados y te empiezan a meter tantas cosas. And they deposit so many things within you. Que ya usted no sabe, aleluya, ni disfrutar la presencia de Dios. That you don't even know how to enjoy the presence of God. Y para colmo, el diablo te mete 45 problemas arriba. And on top of that, the devil puts 45 problems on top of that. Más lo que usted también se busca. And also the problems that you start seeking. Pero, yo Not sí. you? Not you? Yes. Yo me he unos cuantos problemas en mi vida. I have found a couple problems by myself. No me lo puso el diablo, me lo busqué yo. And the devil didn't even put them there. I seek. Them. Hay problemas que te los pone el diablo, pero hay otro que se busca usted. There are problems that the devil places before you, but then there's some that you seek yourself. Y lo que pasa con los cristianos de hoy. And what happens is that Christians nowadays. Es que de los problemas. Todos se lo echamos al diablo y lo que no culpamos a Dios. That all the problems we blame the we say it's the devil or we blame God. Sonríe, mi hermana, sonríe. Come on, smile. Enseña esos dientecitos hermosos que usted tanto dinero se gasta en allá en el dentista. Come on, show those beautiful teeth. Aleluya. Culpamos a Dios we de todo lo que no culpamos al diablo. We blame God from everything that we don't blame the devil. On. Y Dios dice, ¿y cuándo usted And God is saying, when are you going to accept the responsibility of things you've done? So I can finish delivering you completely. There's people that can't be hungry for the presence of God. Because they're tied down to the problems that they found themselves. When they said, don't do it, and you did it. Y consejo sabio te dieron y usted no lo escuchó. And they gave you some wise advice and you didn't take it. Y Dios te quiere traer en esta mañana. And God wants to tell you. Porque aún cuando todo eso está torcido. Because even when all of that is twisted. Tu hambre por la presencia va a provocar que Jehová lo enderece. Your hunger for his presence is going to make the Lord untwist that. ¿Cuáles son los beneficios de vivir con un hambre por la presencia de Dios? What are the benefits to live with the hunger for the presence of God? Usted no camine por la vida existiendo. Do not just walk as an existing. Aquí hay gente que está sentado en esta iglesia. There's people seated here. Que están existiendo, no viviendo. That are just existing and not living. Aquí hay gente sentado que están existiendo, no viviendo. There's people seated here that are just existing and not living. Viviendo todo yo que mira cómo estoy gozándome, mira. Mira cómo estoy gozándome, mira. Mira, 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 mira. Look how I'm rejoicing. Yo estoy viviendo. I'm living. Porque tengo pasión por mi Jesús. Because I have passion for my Jesus. Usted no sabe todas las cosas que tengo arriba. You don't know all the problems I have on top of that. A lo mejor usted tiene más que yo. Maybe you might have more than I. Y tú te estás gozando como yo. And you're rejoicing like me. Tú estás gozándote como yo más que yo. You're rejoicing even more than me. El día que tú tengas hambre por la presencia. The day that you're hungry for the presence. A usted se le puede levantar el diablo y todos los demonios. The devil and any demons can rise up against you. Se te puede levantar la suegra con todos los cuñados tuyos. Your mother-in-law and all of your brother-in-laws can go up against you. Sí, porque ya no es la suegra, los cuñados también. Because it's not just your mother-in-law, but also la suegra y los cuñados y los cuñados tuyos, que son los hermanos de tu cónyuge. You know the brothers of your sister. Porque usted se rió, hermana. ¿Qué pasó? Why did you smile? Es por algo que usted se rió. It's for a reason that you smiled. Se te puede matar el diablo y todos los demonios. The devil can go up against you. La suegra con todos los cuñados. The mother-in-law and all her children. Pero cuando tú tienes hambre por la presencia. But when you're hungry for the presence. Usted va a estar tan firme en Dios. You're just gonna be so firm in God. Que se levante que se levante. That whoever wants to rise up and rise up. Se una al cielo con la tierra. Will align to heaven and earth. Usted permanece confiado y seguro. And you're gonna be calm. Usted permanece confiado y seguro you're gonna be calm and trusting. usted permanece tranquilo y en paz you're gonna be in peace. yo quiero impartirte eso en esta mañana I wanna give that to you this morning. yo quiero impartirte esa paz que sobrepasa todo entendimiento I wanna give you that peace that is over every understanding. que viene como resultado por el hambre de su presencia that comes as a result for the hunger of his presence. yo quiero impartirte esa fe en este día I wanna impart that faith today. que es el resultado de un hambre por la presencia that is the result of a hunger for his presence. yo quiero impartirte esa confianza esta mañana I want to give that trust to you this morning que es el resultado de un hambre por la presencia it is the result of a hunger for his presence 
Gracias por estar con nosotros durante este video y por compartir este material con otras personas para ser de bendición. Si te ha gustado, déjanos también un like y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga.